angenehmes Gefühl hat und da frage ich mich, okay, wer riecht das denn? Also das kann man jetzt zweideutig verstehen. Hey zusammen, heute erkläre ich euch, wie man Periodenslips richtig pflegt, was ganz anderes, damit man auch lange Freude daran hat. Die kann man bei guter Pflege vier Jahre tragen. Die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen, dass ich die freie Menstruation praktiziere, ja, aber auch nur dann, wenn ich regelmäßig auf die Toilette kann und von daher ist das die gesunde Alternative für mich. Und ich möchte natürlich auch, dass sie lange halten. Ich trage die natürlich nur dann, wenn ich meine Periode habe. Man kann die meisten auch bei Blasenschwäche tragen, aber damit habe ich jetzt keine Probleme. Wie bei jeder anderen Kleidung auch, sollte man Periodenslips vor dem ersten Tragen einmal durchwaschen, einmal in die Waschmaschine geben. Dadurch wird die Saugfähigkeit aktiviert und auch die Fasern stimuliert. Ich weiß, dass einige ein Wäschenetz empfehlen. Das tue ich zum Beispiel nicht. Nach nach jedem Benutzen muss man die Slips unter kaltem Wasser ausspülen, ohne Seife. Das macht man, damit sich das nicht in die Fasern festsetzt. Das ist wichtig, damit es sich leichter reinigen lässt. Es ist okay, wenn man das ab und an auch ein paar Stunden später macht. Also man kann die Slips 10 bis 12 Stunden tragen. Und ja, ohne Seife, klares Wasser. Wenn es dir mal nicht gelingt, wenn du keine Zeit hast, okay, dann mach es ein paar Stunden später. Es wird empfohlen, dass man sie danach sofort in die Waschmaschine gibt, also einmal durchwäscht. Das gelingt mir nicht immer. Also ich habe nicht immer Zeit, danach sofort äh, zu waschen oder die Slips einmal durchzuwaschen. Wie gesagt, es wird empfohlen, dass man sie unter klarem Wasser ausspült. Wenn du aber weißt, dass du vielleicht drei, vier Tage nicht waschen kannst, dann kannst du auch Seife benutzen. Milde Seife, keine Kernseife. Auch wenn man die bei 60 Grad waschen kann, was ich schon getan habe, benutze ich in der Regel ein Schonprogramm. 40 Grad, auch nicht mehr als 800 Umdrehungen oder wie 800 Umdrehungen, manchmal sogar nur 400, generell für meine Unterwäsche, also Unterwäsche und Socken. Ich höre immer wieder, dass einige Weichspüler benutzen für Unterwäsche, damit es besser riecht, damit man ein angenehmes Gefühl hat. Und da frage ich mich, okay, wer riecht das denn? Also das kann man jetzt zweideutig verstehen. Weichspüler verkleben aber die Fasern und die Saugfähigkeit wird dadurch beeinträchtigt. Und vor allem kann es auch Allergien auslösen. Also gerade dieses Parfümierte unten, ich kann euch davon abraten, das braucht man nicht. Außerdem sollte man darauf achten, dass zum Beispiel Seife nicht mehr als 15% Fette enthalten, weil das beeinträchtigt die Aufnahme deiner Blutungen und langfristig können die Fasern verstopfen. Und von daher sollte man immer so die richtigen Produkte im Blick haben. Einige Waschmittel enthalten zum Beispiel kationische Tenside. Das ist eine Art Biozide Wirkung und die beschädigen die Schutzschicht. Und vor allem lagern sich diese Tenside auch in der Waschmaschine ab. Eine gute Grundlage für Pilze und Keime und auch gerade bei Slips sollte man darauf achten. Also ich oder Unterwäsche. Also nicht nur Periodenslips, generell Unterwäsche. Ich benutze zum Beispiel das hier von E-Cover. Das Waschmittel hat keine kationische Tenside. Sensitiv, das kann ich euch gerne mal in die Infobox packen. Und damit wasche ich zum Beispiel meine hier, meine Unterwäsche, auch Socken und sowas. Mit dem Waschmittel minimiert man das Risiko, eine allergische Reaktion zu bekommen. Also keine Duftstoffe, keine Farbstoffe. Es riecht wirklich nach nichts. Einer meiner liebsten Waschmittel, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Ich habe aber dann noch eins, das Flüssigwaschmittel Universal von e -Cover. Also ich benutze wirklich nur die Marke e -Cover, auch für, für den Rest, also für Leggings, Tops, Kleider, wie auch immer. Und das ist die Duftrichtung Hibi, Hibiskus und Jasmin. Habe ich Hibi, Hibiskus richtig ausgesprochen? Hibiskus? Also es riecht auch sehr angenehm. Ein sehr milder Duft. Ja. Doch, ist wirklich sehr angenehm. Also nicht penetrant oder so. Ich bekomme oft Kopfschmerzen, wenn es zu penetrant ist. Biologisch abbaubar, dermatologisch getestet. Was steht hier? Oh mein Gott. Gründliche Reinigung. Ja, das hier für den Rest und das für Unterwäsche und Socken. Das sind zwei Produkte, die ich immer benutze, ohne kationische Tenside. Ja meine Favoriten. Und man sollte natürlich darauf achten, dass man die Slips nicht in den Trockner tut. Also die sind nicht für Trockner geeignet. Das ist sehr, sehr wichtig. Und habe ich was vergessen? Ich glaube nicht, oder? Eigentlich weiß man ja, wie man Unterwäsche wäscht. Ach so, übrigens gibt es hier verschiedene Duftrichtungen. Ich benutze in der Regel immer Hibiskus. 
Jasmin, auch für Bettwäsche. Also ich liebe, also ich liebe den Duft. Und ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Wenn ihr darauf achtet, dann habt ihr vier Jahre Freude daran. Ich rede aber nur von der Marke Tiny. Das sind Slips von der Marke oder vom Hersteller Tiny. Und äh, wichtig, also... Ja, ich trage nur Tiny. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht es gut. Bye.